മക്കളെ നമ്മുടെ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രസമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ഘോര ഘോര സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ഉള്ളിലില്ല ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾക്ക് ചുറ്റിനും കാണുന്ന കുറേ ചെടിയും പൂക്കളും കായ്ക്കളും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് മുന്നേ അഞ്ച് മാർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ട് സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സസ് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ ഫ്ലോറൽ ആക്സസിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഫ്ലോറൽ ആക്സസിൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഏസിവേഷൻ ഫിലോടാക്സി പ്ലാസിൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് എന്താണ് മക്കളെ വിളിക്കാറ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൽ ആക്സസിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്യാൻ യു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആൻ ആക്ടിനോ മോർഫ് എ ഫ്ലവർ ഫ്രം എ സൈഗോ മോർഫ് എ ഫ്ലവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ടിനോ മോർഫ് എ ഫ്ലവറും ഒരു സൈഗോ മോർഫ് എ ഫ്ലവറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാലോ എന്താണ് ആക്ടിനോ മോർഫ് എ ഫ്ലവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആക്ടിനോ മോർഫ് എ ഫ്ലവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ആക്ടിനോ മോർഫിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് എ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി എ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് അല്ലെ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് അല്ലെ ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും അല്ലെ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഇൻ എനി പ്ലെയിൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ എനി പ്ലെയിൻ എനി പ്ലെയിൻ ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിനോ മാർഫെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകം എന്താണ് അവർക്ക് എന്ത് സിമെട്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ത് സിമെട്രി ആയിരിക്കും റേഡിയൽ സിമെട്രി ആയിരിക്കും അവരുടെ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ സിമെട്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റേഡിയൽ സിമെട്രി ഓക്കെ പിന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ആ എക്സാമ്പിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പറയാം നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസിനെ പറയാം അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് ഓക്കെ റെഡി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഗോ മാർഫി ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സൈഗോ മാർഫി മിസ് അപ്പുറത്ത് ചെയ്തിട്ട് എസ് അപ്പ അടുത്തതാണ് എന്ത് സൈഗോ മാർഫി ഫ്ലവർ സൈഗോ മാർഫി ഓക്കെ സൈഗോ മാർഫിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാ പ്ലെയിനും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അവിടെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഒരൊറ്റ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി എ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു Two equal halves, two equal halves, only through, only, only through one vertical plane. ഓക്കെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൈഗോ മാർഫി ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ആ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ സിമെട്രി എന്തായിരിക്കും എന്ത് സിമെട്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക യെസ് ആ മറ്റടുത്ത റേഡിയൽ സിമെട്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ
ഏതാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് ആ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഓക്കെ സൈമോസും റെസിമോസും ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ റെസിമോസും സൈമോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ എക്സാമിന് പേപ്പർ ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനോട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ല എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാറുണ്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റെസിമോസും സൈമോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ചെയ്താൽ ഓക്കെ റെസിമോസും സൈമോസും ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് നമുക്ക് അല്ലെ ഇടയിൽ വരെയൊക്കെ വെക്കാം യെസ് അപ്പൊ അതെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാ യെസ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കാം അല്ലെ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് എവിടെയായിരിക്കും യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് റെസിമോസിന്റെ കേസിൽ എവിടെയായിരിക്കും ടിപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ടിപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയായിരിക്കും ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ബേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈമോസിന്റെ കേസിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇവിടെ ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ടിപ്പിൽ അല്ലെ ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ടിപ്പില് യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയായിരിക്കും യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ബേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആക്സസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ മെയിൻ ആക്സസ് എന്ന് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മെയിൻ ആക്സസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ആൻസർ ഇത്ര മതി രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്ര മതി എന്നാലും മിസ് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ എഴുതി തരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മെയിൻ ആക്സസിന് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പെടങ്ങൾ അല്ലെ പെടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്സസ് എന്ന് ചെയ്യും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലും ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയുമല്ലോ എന്താണ് മക്കളെ പേര് ആ അറേഞ്ച്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് യാസ് ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്രോപിറ്റൽ സക്സഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രോപിറ്റൽ ഓർഡറിലാണുള്ളത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ എല്ലാതും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡറിലാണ് അല്ലെ ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ അല്ല ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗുൽമോഹർ കാഷ്യ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് യെസ് ആരെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ജാസ്മിനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജാസ്മിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റസിമോസും സൈമോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വേഗം എന്ന് ചെയ്യാം അവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് അറിയണ്ടേ യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയാനായിട്ട് മെസ്സൊരു കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം യെസ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യുക അതും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ യെസ് അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പക്ക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം എൻജോയ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലൈക്ക് ബട്ടണും ചെയ്യാം ലൈക്ക് ബട്ടൺ ചെറുതായിട്ട് അല്ലേ അടിച്ചു വിട്ടേക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ